আন্নিও আসেও আসসালামু আলাইকুম কোরিয়ান ভাষার প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো কোরিয়ান ভাষা উচ্চারণের নিয়ম আজকে এর চতুর্থ পর্ব এই পর্বে আমরা আলোচনা করব ব্যঞ্জন বর্ণ এবং ভাত ছিমের যে উচ্চারণের পরিবর্তন হয় তার কয়েকটি নিয়মের মধ্যে আরও একটি নতুন নিয়ম তা হলো অনুনাসিককরণ যা বা ভিউমা যাকে ইংরেজিতে বলা হয় ন্যাশালাইজেশন অনুনাসিককরণ বা ন্যাশালাইজেশনের নিয়ম হল খিউব দ্বিগুদ ভিউব এই তিনটি ব্যঞ্জন বর্ণ যদি ভাতসিম হিসেবে আসে এবং এদের পরে যদি আমরা নাসিক্য বর্ণ নিয়ন বা মিয়ম পাই নাসিক্য বর্ণ মানে আমরা জানি যেই শব্দ যেই বর্ণগুলো নাক দিয়ে উচ্চারিত হয় সেগুলো হচ্ছে নাসিক্য বর্ণ যেমন বাংলা আছে ন ম উং ইয়ো তো কোরিয়ান ভাষা হচ্ছে তিনটি সেটা হচ্ছে ইয়ং নিয়ন এবং মিয়ম কিন্তু এখানে ভাতসিমের পরে শুধু নিয়ন বা মিয়ম যদি আসে ইয়ং কিন্তু না নিয়ন বা মিয়ম যদি আসে তাহলে নিয়ম হলো এই ভাতসিমগুলো খিয়োগ দিক এবং ভিও পরিবর্তন হয়ে কি হয়ে যায় নাসিক্য বর্ণ পরিণত হয়ে যায় এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তিনটাই আসে যেমন খিয়োগ পরিণত হয়ে যায় ইয়ংয়ে ধীগত হয়ে যায় নিয়ন এবং ভিওপ হয়ে যায় মিয়ম কিন্তু শুধুমাত্র খিয়োগ দিক এবং ভিওপের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা সীমাবদ্ধ না খিয়োগ খিয়কের মত খিয়ক ভাতসিম হলে উচ্চারিত হয় ক হিসেবে এবং আমরা জানি যে খিয়ক বা সাংকিয়ক বা দুইটি সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ আমরা পাই যেমন রিয়ল খিয়ক এবং খিয়ক শিয়ক এদের উচ্চারণও কিন্তু খিয়ক হয় ভাতসিম হিসেবে তাই এরা যখন ভাতসিম হিসেবে উচ্চারিত হয় সবার উচ্চারণই ক হয় তাই ক হলে তখন তাদের উচ্চারণের যে নিয়ম সেটা কিন্তু এই খিয়কের উচ্চারণের নিয়মটাকে ফলো করবে তাই খিয়ক যেহেতু ইয়ং হয়ে যায় তাই এরাও ইয়ং হয়ে যায় যেমন এখানে আমরা উদাহরণ দেখি খুক মূল খুক মূল হয়ে যায় খুং মূল হাঙ্গুক মাল হাঙ্গুং মাল ইক নুন ইং নুন ভাঙ্গমূল গোয়ান ভা ভাকমূল গোয়ান এটা হয়ে যাবে ভাঙ্গমূল গোয়ান এবারে খিয়ক বা এ সজাতিরা কিভাবে নিয়নে পরিণত হয় তা আমরা একটু বাক্যে দেখি প্রথম বাক্যটা আমি পড়ছি ছেগুল ইং ইকনুন সারামি ঝে ধ্বংসেং ইয়েও কিন্তু এটা আসলে উচ্চারিত হবে ছেগুল ইংনুন সারামি ঝে ধ্বংসেং ইয়েও দ্বিতীয় বাক্য উমাগুল দুতনুন ভুনি নুগু এও তাহলে মূল মূল উচ্চারণে পড়লে হবে উমাগুল দুন্নুন ভুনি নুগু এও এখানে আমি রেডমার্ক করে দিয়েছি যে জায়গাগুলো উচ্চারণের পরিবর্তন হচ্ছে এবং আন্ডারলাইন করাটা হচ্ছে এখন আমরা যে নিয়মটা শিখছি সেই নিয়ম তিন নম্বর যদি আমরা দেখি তৃতীয়টি খুকমুল ঝুম ঝুসে অ তাহলে খুকমুল ঝুম ঝুসে অ শেষেরটি পড়ছি হাঙ্গুক ফাকমুল গোয়ানে খা ভোসে অ হাঙ্গুক ফাংমুল গোয়ানে খা ভোসে অ এবার আসি খিয়কের পর ধীগুতে ধীগুতের ক্ষেত্রেও খিয়কের মতই নিয়ম একই ধীগুতের ভাতসিমের ধীগুতের ভাতসিম উচ্চারণ হলো ত ধীগুতের মতো অন্য যেসব বর্ণের উচ্চারণও ভাতসিম হলে ত হয় তাদের ক্ষেত্রেও যদি ব্যঞ্জন বর্ণ নিয়ন বা মিয়ম আসে তার মানে ধীগুত বা ধীগুতে সজাতি যেসব বর্ণ আছে তারা যদি ভাতসিম হয় এবং তাদের পর যদি নিয়ন বা মিয়ম বর্ণ আসে তখন এই ভাতসিমগুলোর উচ্চারণ হয়ে যায় নিয়ন যেমন দুতনুন কিন্তু উচ্চারণ হবে দুন্নুন ওত মেপসি উচ্চারণ হবে ওন মেপসি ইতনুন কিন্তু আমরা বলি ইন্নুন কারণ হচ্ছে এই নিয়ম ঝোত নেও আমরা কিন্তু বলি ঝো নেও এর কারণও এই নিয়ম যেহেতু হিওতের উচ্চারণ ত এবং এর পরে আসে নিয়ন তাই এটা নিয়ন হয়ে যাবে ঝো নেও অপনুন কিন্তু বলতে হবে অমনুন এখানে অপ্তার ক্ষেত্রে একটি সংযুক্ত ভাতসিম এখানে এই সংযুক্ত ভাতসিমের ক্ষেত্রে কিন্তু ভিওপের উচ্চারণটি শুধু প্রযোজ্য হয় ভাতসিম হলে তাই এটাও দ্বিগুতের নিয়ম মেনে চলবে এবারে দ্বিগুত এবং তার সজাতিরা ভাতসিম হলে কিভাবে নিয়নে পরিণত হয় উচ্চারণের ক্ষেত্রে সেটা বাক্যে দেখি প্রথম বাক্যটি এক নম্বর বাক্য মাত ইন্নুন মাত 
ইন উচ্চারণ আমি যেভাবে লিখে আছে প্রথমে ওভাবে করছি মাত ইত নুন উমসিক মগস মকস সয় কিন্তু উচ্চারণ হবে মা শিন নুন এখানে মাত শিয়ত ভাবছি মাছে তাই এরপরে ইউং আর সাথে শিয়তটা উপরে চলে গেল মাসি কিন্তু এর নিচে আবার সাং শিয়ত আছে এবং এরপরে আছে নিয়ন তাহলে সাং শিয়ত উচ্চারণ ত হয় এবং পরে নিয়ন থাকাতে এটা নিয়ন হয়ে গেছে তাহলে মাত ইন্নুন একসাথে করলে মা শিন্নুন মা শিন্নুন উমসিক মগস সয় দুই নাম্বার উদাহরণ ঝিবি ঝংমাল ঝো নেও ঝিবি ঝংমাল ঝো নেও তাহলে সবাই ভালো করে উচ্চারণ কোন জায়গায় আমরা পাঠ্য করছি সেটা রেড মার্কটা খেয়াল করে দেখবেন তিন নাম্বারটা আমি পড়ছি নালসিগা ঝংমাল ধম নেও নালসিগা ঝংমাল ধম নেও এবারে শেষে আছে ভিউপ ভিউপের ক্ষেত্রেও ভিউপের ভাতচিমের উচ্চারণ হয় প ভিউপের মতো ফিউপ বা সংযুক্ত ভাতচিম যেমন ভিউপ শিউ এদের উচ্চারণও কিন্তু ভাতচিম হলে হয়ে যায় প তাই এদের ক্ষেত্রেও যদি ভাত এরা ভাতচিম হিসেবে থাকার পর তাদের পাশ পরের ব্যঞ্জন বর্ণ যদি নিয়ম বা মিয়ম নাসিক্য বর্ণ আসে তখন এই ভাতচিমগুলো উচ্চারণ হয়ে যায় মিয়ম যেমন ঘাপ নিদা কিন্তু উচ্চারণ হবে খাম নিদা অপম উচ্চারণ হবে অম্ম যেমন আপনি আমনি আপমুন আমমুন অপনুন অমনুন ভাব মগয় ভাম মগয় এখানে ভাব মগয় কিন্তু একটি শব্দ না যদিও এটা একটি বাক্য এটা ফ্রেজ আকারে ব্যবহৃত হয় এরকম ক্ষেত্রে কোরিয়ানরা এটাকে একটি শব্দ হিসেবে চিন্তা করে এবং সেই ক্ষেত্রে ভিও ভাতচিমের পর পাওয়া যায় মিয়ম যদি এরকম পাওয়া যায় তখন এই ভিউবটাও ম বা মিয়ম হয়ে যায় তাই ভাব মগয় হয়ে যাবে ভাম মগয় এবারে ভিউপের ক্ষেত্রে এই আমরা বাক্য একটু উদাহরণ দেখি যেমন আমরা অহরহই বলে থাকি ধন্যবাদ আমি আমার প্রতিটি ভিডিওতে আপনাদের বলছি খামসা হামনিদা আমি কিন্তু খামসা হাপনিদা বলছি না সেটাই হচ্ছে এই নিয়ম যে ভিউপের পরে মিয়ম আসাতে নিয়ম আসাতে এটা মিয়ম হয়েছে খামসা হামনিদা তারপর দ্বিতীয় বাক্য ভাঙ্গিলা দেশি সারা মিমনিদা ভাঙ্গিলা দেশি সারা মিমনিদা সারাম ইপনিদা হয়নি সারা মিমনিদা তিন নাম্বার বাক্য আপ মুনুর খাসেও এটা কি হবে আসলে আম মুনুর খাসেও আম মুনুর খাসেও আর শেষেরটা একটু আগে আমরা যেটা বললাম ভাব মগস্তয় ভাম মগস্তয় এটা ভাব মগস্ত না বলে কি বলতে হবে একসাথে ভাম মগস্তয় ভাম মগস্তয় তো এই পর্যন্ত হলো আমাদের ন্যাশনালাইজেশন ভিম বা ভিমা অথবা বাংলা যদি বলি অনুনাসিককরণের নিয়ম আমাদের পর পরবর্তী ভিডিওতে আমরা উচ্চারণের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আরেকটি নিয়ম নিয়ে আলোচনা করব তো সে পর্যন্ত সবাই আমাদের কোরিয়ান স্টাডি সেন্টার ইন বাংলাদেশ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন খামসা হামনিদা